。说到周星驰，相信大家都非常喜欢他，因为他的电影确实非常好看，而且经得住揣摩。比如有的台词，当时你可能看过觉得没啥感觉，但是在看一遍的时候就领会到了其中的深意。最主要的是，周星驰电影中的配角也是很大的一个看点，比如《十六界》就非常经典。今天我们要说的这个人，周星驰电影中的一位配角，这位演员名叫陈凯诗，在《功夫》中饰演的是包牙珍。那句“包租公，你怎么这样啊？”可以说很经典了。加上陈凯诗夸张的表情，真心让人忍不住想笑。其实陈凯诗能够出演包牙真也是很巧合的一件事情。他能够走红是因为他够自信。广告为什么这么说呢？这还要从周星驰选角开始说。当时这部电影其他的演员都已经定下来了，但是还需要一个美女的戏份。于是周星驰开始招募演员。在一群美女之中，陈凯诗算不上漂亮的五官，很快吸引了周星驰的注意。当时周星驰觉得陈凯诗真的很有自信，于是当机立断选择了陈凯诗，随后才有了包牙珍的经典。后来因为演技好，陈凯诗还接连出演了周星驰的几部作品，成为了周星驰的御用配角之一，可以说是逆袭成功了。但是真正的大逆袭还在后面。据传陈凯诗好像也知道了自己的牙齿不是很好看，于是去整了牙齿。如今看起来真的非常美，感觉一点也不输当红花旦杨颖了。其实陈凯诗的五官还不错，只是牙齿稍微丑了一些。不少人也表示整过牙之后的她真的美多了。广告。周星驰的《功夫》这部电影红了很多小角色，这些小角色甚至比主角更抢镜头，如金牌打手丁小龙、包租婆袁秋、琛哥陈伯坤、包租公袁华、苦力强、释唐宇、肥仔聪明子聪、酱爆何文辉、包牙珍、陈凯诗，这些小人物在《功夫》电影里都有出色演出，他们在观众的印象比主角更出彩，所以一部戏便不在于是主角还配角。最主要还是这个角色有没有出彩的地方。下面我要介绍这位，就是他长相酷似凤姐，比黄圣依更会抢镜。他更是周星驰的御用演员。他是谁？他就是功夫电影中的包牙珍陈凯诗。他在这部戏有美丽的面孔，两排牙齿的包牙珍吗？他在功夫里一亮相，让观众的心都震撼了。他不就是新版凤姐吗？他不仅长得挺有诗意，还有夸张的表情，并吞河山的大口，骨感纤小的身段，让包租公都对他有点意思。后面更是对着包租婆发狠，这很解气啊！他是女人中的强者。他的成功来自于超强的自信，更为重要是他遇到一生中最好的不乐周星驰、陈凯诗、包牙珍，广州人。他是影视作品中的凤姐，他有比凤姐更强的自信心，还有夸张的演技，所以他在《功夫》这部戏中很出彩。刚开始，周星驰并没有看好他，那是2002年。周星驰为拍摄娃哈哈广告，招募一些帅哥美女，他也来参加，让周星驰大为惊讶。凭着这份敢于来参加选秀，这种自信，这种勇气，打动周星驰。虽然这部广告片落选，但是他让周星驰记住了这个长相不凡的美女，也为以后演功夫奠定基础。我们都说机会都是给有准备之人的，陈凯诗也正是这样一个人，他时刻准备着。虽然第一次拍广告。没有选中，但就是他与周星驰的对话中说道：“我自认为我很漂亮，我有超强的自信心，我以后会红的。你今天觉得我只是一个小人物，将来有一天我会成为炙手可热的大人物。这正不是功夫周星驰说的台词吗？这太有才了，把主角想说的话都说了，这不红才怪呢。”果然，包牙珍在电影演出后，网友都在那里赞叹道：“这个角色演得太好了，虽然化妆太夸张，表演也夸张，但是她留给观众的印象太深刻，甚至比美女黄圣依更抢镜头。特别是她滑稽表演，让这部功夫电影增添喜色。靠的就是她高超的演技和对人物超高的阅读理解能力，让这个不凡的角色演得更加精彩。”
。后来，陈凯诗还参与七擒七纵、七色狼、成龙怪婿和二零一零年的穿越喜剧《月光宝盒》，被誉为周星驰的御用金牌配角之一。星爷也在一次访谈节目中透露，其实包牙珍是演者陈凯诗挺美丽的，而且性格及为人人际交往方面都是很好的。虽然他在剧中是一个超自信之人。也是一个爱表现之人，但在现实生活中，他为人很低调，所以网络上很少出现他真实的生活照片和个人资料。很多人认为他的牙齿是化妆，其实是他天生就是这样。也因为这长相和表演得到周星驰的认可，才为后来演功夫奠定基础。他是影视版凤姐，他与凤姐有异曲同工之妙，你们觉得呢？陈凯诗、小编、小星爷的粉丝们都会很熟悉这个名字。他是周星驰十大御用金牌配角之一，是出生于香港的广州人。因为龅牙，所以被称为龅牙真。很多人觉得陈凯诗跟凤姐很像，但是这两人明显不一样。凤姐过度自信，却缺少专业素养。相比之下，陈凯诗自信的刚刚好。特色的刚刚好。二零零二年，周星驰为开始娃哈哈广告，需要招募一些帅哥靓妹，陈凯诗就来了。让周星驰没想到的是，他看见了陈凯诗，你怎会认为自己是靓女呢？因为我有自信，所以我会成功。为他的自信点赞。虽然他最终因为不符合靓女的形象，在那次广告的选拔上落选了，但是他却凭借自己的勇敢，给周星驰留下了深刻的印象。星爷在创造功夫时为他量身打造了一个角色，他也一炮而红。素颜不夸张的他其实蛮可爱的。除此之外，在《月光宝盒》里面，陈凯诗也有出演。虽然出演的是配角丑角，但是陈凯诗一直在用自己的方式诠释每一个角色，够自信，够努力，就是好演员。大家还记得周星驰作品中的演员包牙珍吗？真心是让人记忆犹新。星爷就是会选人，每一次只看对方的实力如何，每一位角色都让人难以忘记。扮演者陈凯诗在功夫中扮演包牙珍，因为出演这部角色，包牙珍火爆一时，被观众称之为周星驰的御用金牌配角之一。除了功夫以外的作品。陈凯诗还出演了《七擒七纵七色狼》，还有《月光宝盒》饰演阿珍。陈凯诗也因为这个角色而成为家喻户晓的人物，成为喜剧的最佳配角。陈凯诗的形象可以说没有当代女星颜值高，但是其表现力却在那里摆着。在当时，观众狂说包牙真演技实力派，现在再来看这部作品，还真是这样的角色演绎的淋漓尽致。让人记忆犹新。什么是好作品？不是颜值高，不是鲜肉多，而是整个角色可以深刻的刻入观众的脑海中，对整个的作品记忆犹新。其貌不扬的包牙真做到了。图片来源于网络，文原创内容。特此声明，未经允许，请勿转载。一些人就算是跑一辈子龙套，也不能出名。而有些人因得到大牌明星的赏识，而很快的被大众认可。这也就是众人常说的“不乐十千里马”，如王宝强因被冯小刚看中而出名，当然这也有他其中的努力。今天要说的是，因在周星驰中功夫中演一配角包牙珍而出名。陈凯诗，外号包牙珍，广州人。为什么陈凯诗能能够扮演周星驰功夫中配角呢？原来在二零零二年的时候，周星驰需要拍摄广告，而需要招收一些帅哥靓女来拍摄。这是陈凯诗报名参加了，在现场，周星驰很是惊讶：“你怎么会认为自己是靓女呢？”陈凯诗不服：“因为我很自信，所以我会成功。虽然没有被选上，但是却得到了周星驰的赏识。因为不是谁都有勇气来证明自己的。”在二零零四年的时候，周星驰找到了他，并让他来担任功夫中的女二号，包牙珍。他那搞笑的演员，夸张的打扮，确实给观众留下了深刻的影响。正是因为如此，才名声大噪。
，名声大噪的包牙珍又连续的拍摄了许多电影，其中《月光宝盒》最为出名，和孙俪、郑中基合作扮演里面的阿珍。不过，如今已经能够很少看到她的消息了。最近看到的还是在周星驰导演的《西游降魔篇》中，我想大概是退出娱乐圈了。也许厌倦娱乐圈的生活，星女郎这三个字就是一种荣耀，一种身份。众所周知，周星驰在给每一个演员配戏的时候，都会近乎苛刻的追求完美。他不同于王家卫的深沉，让演员一次次自己挖掘出那一刻经典。他会一遍遍不厌其烦的向演员表述清楚自身的闪光点。似乎每一个演员在周星驰的作品中，总会有契合自己灵魂的闪光点。不论是各个美到了爆表的女主角，就算是一个个小小的配角丑角，周星驰依然可以让她在几分钟时间内爆发出完全的光彩。比如《唐伯虎点秋香》中的石榴姐。比如《西游降魔篇》里面的荒岭四大美女，再比如《功夫》里面的包牙珍，充满诗意的长相，配上夸张的表情，并吞河山的大口，骨感纤细的身段，包牙珍的形象很快走红。包牙珍原名叫做陈凯诗。二零零二年，周星驰为拍摄娃哈哈广告，需要招募一些帅哥靓妹，他也有来参加，并被当时的周星驰惊为天人。你怎会认为自己是靓女呢？可他却讲，因为我有自信，所以我会成功。虽说后来是落榜了，但是周星驰却深深地记住了陈凯诗。直到拍摄功夫时，一下拍定由陈凯诗饰演包牙珍。出名后，陈凯诗被誉为周星驰十大御用配角之一。之后又接拍过《七贤七纵七色狼》《月光宝盒》集。成龙怪婿等几部影片，但之后引起的反响并不强烈，慢慢也就沉寂下去了。下面小编为大家找到了几张陈凯诗出名之前的照片，只能说是很佩服他的自信了。当初说好的御用配角，如今在全网搜索他的消息，却只能。